Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня у меня в гостях Вероника Исмаилова из Варшавы. Добро пожаловать, Вероника! Всем привет! Спасибо, что ты пришла на мой канал. И мы сегодня будем говорить о твоей работе и о том, как в Польше поляки изучают русский язык. Да. Расскажи... Надеюсь, это будет интересная тема для всех. Конечно, конечно. И э, расскажи, пожалуйста, немного о себе, э, откуда ты, где ты живешь, э, чем занимаешься, на каких языках говоришь. Хорошо. Э, меня зовут Вероника. Э, на данный момент сейчас я живу в Варшаве. Это столица Польши. Но я родилась не здесь, я родилась в Узбекистане конкретнее даже в Узбекской ССР, то есть я родилась еще во времена, когда был Советский Союз, и я родилась в Ташкенте. Ташкент — это тоже столица Узбекистана, то есть я жила в столице и продолжаю жить в столице, но на другого государства. Сейчас по профессии я преподаватель, я преподаю русский и польский тоже, как иностранный. Хотя я закончила арабскую филологию, то есть по диплому, можно сказать, согласно диплому, я филолог, арабист и преподаватель арабского языка, как иностранного. Но так, так произошло, так случилось, что уже после учебы и после какого-то времени работы по профессии я решила свернуть в сторону другой профессии <laughs> преподавания русского. И, и не жалею. И уже вот более 10 лет преподаю русский, несколько лет преподаю тоже польский, и мне очень нравится. Спасибо. И у тебя очень активный Инстаграм. Друзья, пожалуйста, смотрите под видео Инстаграм Вероники, где ты на польском языке даешь интересную информацию о русском языке. Да, теоретически я преподаю русский всем, я открыта для всех, и у меня есть ученики из разных стран, и это абсолютно незабываемый опыт, когда ты встречаешься с кем-то из другой точки мира. Но так как я живу в Польше, то понятно, что большинство учеников моих, они поляки, они в Польше, и все таки это немного другая специфика — преподавать русский носителям другого славянского языка, то есть носителям языка, который э, в той же языковой группе, в языковой семье, то есть очень похож. И здесь есть свои нюансы, свои детали. Э, понятно, что как бы, подержи те же самые русский язык, он тот же самый, но немного другой темп, другие проблемы возникают у учеников, поэтому немного по-другому выглядит этот процесс, и мой Инстаграм, он нацелен на именно поляков, но я знаю э, тоже, что много есть людей, которые учат и русский, и потом учат польский, mm -hmm. следующий славянский язык, э, очень много есть и таких амбициозных учеников, поэтому если вы, может быть, учите русский и задумываетесь, может, теперь выучу еще один славянский язык. Да, отличная идея, отличная идея. Я была э, в Польше в июле, мне очень-очень понравилось, и да, этот язык стоит того, чтобы тоже его выучить, конечно. А какие аспекты русского языка для твоих польских учеников более простые? Ну, вот давай начнем mm -hmm. с этого. Что для них просто? потому что они говорят на польском, что в русском языке для них нетрудно. Конечно, прежде всего легче начать. Очень легко в начале. И я думаю, это самое главное отличие от всех других учеников, потому что обычно все именно в начале э, пугаются. Да? Многие вещи пугают э, наших учеников, которые не из, э, не из Польши, не из Чехии, не из других славянских стран. А, а здесь наоборот. Вначале кажется, что о, как все прекрасно, все понятно. То есть аудирование и понимание текста на очень высоком уровне сразу можно сразу слушать аутентичные материалы или материалы с очень высоких уровней. И ученикам действительно 
ну, конечно, не каждое слово, но общая мысль, понятно. И это очень приятное чувство, когда ты вроде только начал, mm-hmm. и ты слушаешь или смотришь фильм, и тебе кажется, ну, я практически все понимаю. Конечно, это тоже очень часто может быть иллюзия, потому что есть и ложные друзья, и ложные друзья в грамматике, но это несравнимо. Это Понятно. очень помогает. И даже психологически это большая помощь, когда ты чувствуешь, что вроде я вообще первый раз что-то открыл, что-то слушаю, а уже столько понятно, хотя еще, не знаю, алфавит не умею читать. И, И конечно... Подержи, подержи тоже, да? Например, когда я была в Польше, я видела, было написано для, для э, туристов иностранных... Mm-hmm. Правда, с «в», не с «в», но mm-hmm. мне было так приятно «для», как для туристов, как для туристов. Да, mm-hmm. да, вот это как раз отличный пример, что даже ты еще не начинала mm-hmm. учить польский, не знаешь польский, но смогла сориентироваться, да, что там написано, хотя тоже ты не знаешь, как это точно прочитать, как это точно произнести, но ты поняла, что это за место, да, куда пойти. Mm-hmm что это, что я вижу. Вот это самый главный аспект в начале, что очень много в лексике похожих слов, у которых одно и то же значение, поэтому очень быстро студенты из Польши могут войти в разговорную практику, то есть начать говорить, конечно, с ошибками, очень трудная фонетика, другие звуки, но сразу можно делать какие-то диалоги, mm-hmm. уже начать коммуникации. А, а вот глаголы движения страшные, которых все боятся, э, они похожи в польском? Да, Ходить, поляки, поляки их не боятся. Нет? Нет, потому что э, если, да, мы уже так поговорили про лексику, если перейдем к грамматике, то э, общая грамматическая система, то есть есть падежи тоже, в польском семь, но те шесть, которые есть, они те же самые, это все точно так же работает, то есть студенты из Польши, они это чувствуют, им не нужно объяснять смысл вообще, зачем, что такое падеж, почему мы добавляем окончание, да, по-польски будет не оф, а уф, но смысл тот же самый, зачем это уф. А, это читается уф? Уф, да, для туристов. Уф. Туристов, не туристов. Нет, Понятно. Ну, это... И глаголы движения, они э, те же самые, но в смысле, что они произносятся чуть-чуть по-другому, по-польски это ехать, то там те, не, не те, а, или ездить, но немного другие, вы слышите, шипящие звуки, но э, сама система... То, что мы говорим, например, сейчас я иду в магазин, а каждый день я хожу в магазин, mm. то в польском языке это абсолютно точно wow, так же. Здорово! Везет же им! Да, многие начали завидовать. Конечно, конечно. А наоборот, вот если все так просто, ну есть, наверное, какие-то различия, что не одинаково в двух языках? Конечно, конечно, не, не все так просто. Потом, если бы было так просто, то, то, то не было бы другого языка, то это mm-hmm. был бы один язык. Эм, очень много трудностей на самом деле, и они появляются потом. Как бы проходит вот это, <laughs> этот энтузиазм, э, эта эйфория э, на начальном этапе. И, э, например, если мы говорим о падежах, то падежи те же самые, но управление глаголов, оно практически никогда не совпадает. А что такое можно... управление? Да, обе... объясним, что такое управление. Это то, какой падеж после глагола. То есть что мы, в какой форме мы говорим слово после глагола. И самый, наверное, возьмем, может, такой классический пример – это глагол «учить». По-русски мы скажем «я учу русский язык». В смысле, если я студентка. Я могу сказать, я учу сейчас португальский язык. То есть я учу, что португальский. Это винительный падеж, очень простой мужской род, который совпадает по форме с именительным, ничего не меняем. По-польски это будет лучше, чем российского, то есть дословно дословно, я учусь русского языка. Во-первых, будет учусь, а не учу, потому что по-польски учу — это только учитель скажет. 
Ну, то есть, если, скажем, учу, то это учитель. Mm -hmm. а, то есть, само вот как функционирует, то есть, вроде тоже есть вся, вроде есть возвратные, но по-другому mm -hmm. их нужно употреблять. И глагол учиться в польском требует после себя родительного падежа, невинительного. И вот такие нюансики, казалось бы, ну, какой-то какой маленький нюансик, да, ну, подумаешь, какой падеж, но это же в каждой фразе. И mm -hmm. часто... Такая ошибка может привести к непониманию и действительно трудностям в общении. Например, вот кто-то скажет «учу» вместо «учусь», mm -hmm. и уже непонятно, он учитель или ученик. Mm -hmm. И я, я, честно, была в такой ситуации, когда одна из моих учениц, она хотела рассказать, что после работы она еще подрабатывает как бы, по другой профессии и преподает английский, mm -hmm. но вот она сказала с неправильным падежом, и я поняла, что она ходит на курсы английского mm -hmm. языка, и только потом она начала говорить, что, там, что -то готовит материалы, и я подумала, что как бы, студентка и сама mm -hmm. готовит материалы, понятно, что странно. Понятно, может быть, такое непонимание. Так. А mm -hmm. вот э, интонация, например, в русском языке у нас в конце фразы Интонация идет вниз. Да? Например, да. мы сейчас разговариваем вниз. Угу. Да? А, а вот в польском как? Да, если вот мы перейдем к фонетике, вообще произношению в целом и интонации в частности, то здесь это два разных языка. Просто абсолютно а, не похожие, угу. абсолютно другие. А, звуки, другое произношение, даже те слова, вот о чем мы говорили в начале, что очень много слов похожих, но обычно всегда ударение, как минимум ударение другое. Например, возьмем слово улица, угу. по-польски по -польски это улица. А -а -а. То есть, похоже, если услышим, наверное, поймем, но это улица, а не улица. И также, например, mm -hmm. окно, по-польски это окно, то есть нужно mm -hmm. сказать о действительно произнести два раза «о». А, и интонация целой фразы, целого предложения тоже другая по-польски, она часто, чаще всего идет наверх, mm -hmm. и это тоже часто приводит к смешным ситуациям на уроке. Например, если какой-нибудь студент рассказывает какую-нибудь историю, вот он и рассказывает, и рассказывает, mm -hmm. и еще интонация все поднимается и поднимается, и кажется, что ну вот, mm -hmm. кульминация, mm -hmm. и что-то сейчас будет развязка, да, эта история, оказывается, это конец. И, и я так сижу и слушаю, и слушаю, и такая пауза, и тишина, но ну, я думаю, ну как бы... Конечно. Жду, может быть, студент хочет сформулировать и думает, mm -hmm. и нужно дать ему время. Оказывается, он просто закончил, mm -hmm. но из-за того, что интонация была поднималась, mm -hmm. то, то я не поняла, что это да, конец. Понимаю. То есть, например, по-русски, если мы говорим, мы говорили по зуму, мы говорили по зуму, mm -hmm. да, mm -hmm. это конец. А если мы говорим, мы говорили по зуму, да, и, конечно, да. и... и еще что, да? И что же там было еще дальше? Понятно. Да. Понятно, поняла. Интересно, очень интересно. А как, если мы говорим о фонетике, когда я была в Польше, иногда я видела слово, как оно написано, понимала, что это, но там было столько вот этих зыщиш, что я не знала, как его произнести. Много ли в польском таких звуков, которых в русском нет? Конечно, конечно, очень много и звуков, которых нет ни в русском, и, думаю, наверное, ни в одном другом языке мира. И я думаю, польский известен именно своими шипящими. Uh -huh. Думаю, даже если э, кто-нибудь не знает польский, но попросить человека имитировать... Извините, извините. Да. Именно, именно. Uh -huh. э, потому что в польском очень много шипящих, и они обычно парные. То есть, если, например, по-русски э, есть буква Ж, которая всегда твердая, то по-польски есть Ж, которая еще более твердая, чем, чем русская. Э, то есть, ну, ну, я не слышу э, разницы. Э, я попробую еще раз. По-русски -по это Ж, Ж, по-польски Ж. Ж. А, ага, поняла. Ага. Может быть, не очень слышно, тоже трудно э, как бы в изоли... как бы изолированно mm -hmm. как бы, mm -hmm. услышать. Mm -hmm. 
Но я думаю, вы видите, что даже мой артикуляционный аппарат, то есть мой рот, мои губы, когда я говорю «ж», то я очень сильно вытягиваю. И точно так же польское «ш», намного тверже «ш», «ш», но по-другому выглядят губы и в какой они позиции, язык тоже э, немного в другой позиции. И есть «ж», и есть «зи», и также mm -hmm. есть «ш», и есть «си». Э, и тоже это «си» — это не то же самое, что русское «ща». Э, поэтому... Понятно, спасибо. Да, и таких, таких звуков есть еще целый ряд. Как интересно. Очень интересно. Спасибо большое, Вероника. А если вы в клубе «Русская дача», смотрите также наше видео о ложных друзьях о словах, как склеп, дыня, запомни. <laughs> Очень интересно. И большое спасибо. Я надеюсь, что мы мотивировали людей учить польский, русский. Мы видим, что это два языка, которые похожи, не совсем, но похожи. Всегда очень интересно. Большое спасибо, Вероника. И, друзья, смотрите Инстаграм Вероники под видео. Спасибо. спасибо. Спасибо тебе за приглашение. И всем желаю удачи в изучении русского и, может быть, польского тоже. Спасибо. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.